дорогие зрители, подписчики канала Дело Мастера Боится. Сегодня мы с вами будем обрезать виноград. Виноград у меня расположен на арке. Очень высокая, большая арка. Время пришло уже к обрезке. На улице март месяц начинается. Осенью я не обрезал его для того, чтобы виноград хорошо перезимовал и сохранил себе больше питательных веществ. За зиму зима была мягкая у нас. За зиму почти от обмерзших веток нет. Поэтому мы проведем обычную омолаживающую обрезку, которая применяется для винограда, который находится на арке. Для шпалеры там другая система обрезки. У меня здесь обычный. Для обрезки винограда нам понадобится острый секатор. Желательно с чистыми ножами. Садовая ножовка для отпиливания толстых сучков винограда. И стремянка для того, чтобы мы могли добраться с вами Виноград состоит из многолетних рукавов, которые идут на арку. Есть двухлетние рукава, которые отходят от основного и однолетние которые выросли в прошлом году и в этом году с них будет идти лозы с урожаем для начала нужно обрезать обмерзшие старые ветки которые уже потеряли свою жизненную силу Если у вас уже многолетний рукав старый стал, можно заменить на новый. Для этого берется однолетняя лоза, ложится в том положении, которое нам нужно будет. И уже от нее будет идти следующего года лозы, которую мы подрезаем на три почки. Эти лозы я оставляю для роста, с ней будет идти новая, новый урожай, поэтому это мы, эти однолетние лозы мы обрезаем на три почки. На один сантиметр выше верхней почки остальное мы стягиваем с, с арки для того чтобы было меньше загущения также обрезаются лозы которые идут вниз и нам они не нравятся И все слабые, подмерзшие. Здесь также оставляем три почки. Некоторые советуют две, но я обрезаю три, потому что одна может не пойти в рост. Вот основного рукава отходят однолетние побеги. Мы их обрезаем на три почки. И с них уже будет расти три стебля, на которых будет урожай. Один оставляется для размножения. Для, для, на нем все удаляются виноградные лозы, виноградные родни. Остальные все идут вверх. Сорт винограда у меня кеша. Белый, хороший. Но здесь на ее это очень боится болезнь. Особенно мильдию, аидию. Если его не побрызгать, моментально урожай портится.
после обрезки я проведу обрыскивание винограда. Купил уже препарат Шавит, поэтому будем брызгать им. Чем меньше мы оставим слабых побегов и лос, тем крупнее будет урожай. И меньше будет болезни за счет проветривания хорошего виноградных лос и грони. Старую кору желательно с основного ствола удалять по возможности, потому что там зимой много болезней. Я просто обрываю рукой все, что обрывается, чтобы не повредить. То же самое делается и вверху. Награда оставляется на каждом однолетнем побеге по три почки из которых в этом году вырастут новые лозы с нашим урожаем. С обрезкой нужно не спешить, рано нельзя, также поздно. Тоже будет, когда сокодвижение может нарушиться сила винограда. Посмотрели, как проводится обрезка винограда на арке. Здесь нет ничего сложного. При желании это может, сможет, сможет сделать каждый. Желательно иметь секатор, ножовку и лестницу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, будьте с нами. Канал Дело Мастера Боится. До свидания.